ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ വാഹന ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും കെ ടി എം മിഡ് കെ ടി എം ആർ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഒരു കൊലയാളിയോ കെ ടി എം ബൈക്ക് വാങ്ങിയവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഇന്ന് ജീവനോടെ ഇല്ല എന്ന തരത്തിലാണ് ആ പോസ്റ്റ് കറങ്ങുന്നത് കെ ടി എമ്മിന്റെ ആർ സി ഡ്യൂക്ക് മോഡലുകൾ ആളെ കൊല്ലിയാണെന്നാണ് ആ പോസ്റ്റ് ഇട്ടയാൾ സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ത് കണ്ടാലും ഉടൻ തന്നെ സ്വന്തം പ്രശ്നം മറന്ന് യുവജനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പണിയായതവുമായി തയ്യാറായിരിക്കുന്ന പല പ്രമുഖ പൗരന്മാരും ഇത് കണ്ട് യുവജന ക്ഷേമ തൽപരായി കെ ടി എം എന്ന ബ്രാൻഡിനെതിരെ യുദ്ധം പോലും പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു കെ ടി എം ബൈക്കുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് ബൈക്കിന്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ പലതും സൈക്കിളിന് എഞ്ചിൻ ഘടിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള വികൃത വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ മൈലേജും നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയും അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുമുള്ള ബൈക്കാണ് ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ആഗ്രഹവും അത്യാഗ്രഹവും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കാലിച്ചന്തയിൽ നിൽക്കുന്ന പശുവിന് ചനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പരുങ്ങലിൽ പലരും വന്ന് വിദേശ നിർമ്മിത ബൈക്ക് ഉടമകളോട് മൈലേജ് എത്രയാ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് സങ്കല്പങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ച് ആദ്യം വന്നെത്തിയ ബൈക്ക് യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ആ ബൈക്കിന്റെ യഥാർത്ഥ കരുത്തിൽ നിന്നും ഏറെ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലുകൾ വരുത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയത് ആദ്യ ബാച്ചിലെ മിക്ക ബൈക്കുകളും പല സംസ്ഥാനത്തെയും പോലീസ് സേനയ്ക്കാണ് കൊടുത്തത് എൻഫീൽഡ് ബുള്ളറ്റിൽ മുപ്പതും നാൽപ്പതും കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് ശീലിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ റേസ് പാരമ്പര്യമുള്ള ടു സ്ട്രോക്ക് ട്വിൻ സിലിണ്ടർ ബൈക്ക് കൊടുത്ത വിവരദോഷികൾ ബുള്ളറ്റിനും ആർ ഡി ക്യൂ മിടയിൽ സമാനതമായി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി എന്ന ഒരേ ഒരു ഘടകമേ കണ്ടു കാണുള്ളൂ എന്നാണ് തീർച്ച ഫലമോ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ബൈക്കുകളും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു ഓടിച്ചിരുന്ന പോലീസുകാരെ പലപ്പോഴും മതിലിൽ നിന്നോ ലോറികളുടെ പിന്നിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ചുരണ്ടിയെടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ടായി അതോടെ റേസ് ഡിവൈഡർ എന്ന ആർ ഡിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം റാപ്പിഡ് ഡെത്ത് എന്നായി മാറി ഈ സംഭവ പരമ്പര മൂലം യമഹ വീണ്ടും ഡി ട്യൂൺ ചെയ്താണ് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റികൾ വിപണിയിൽ ഇറക്കിയത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരായിരുന്നു കുറ്റക്കാർ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒരിക്കലും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ പേരുദോഷം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്കായിരുന്നില്ല പക്ഷെ മര്യാദയ്ക്ക് ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത പോലീസുകാർക്ക് അത്രയും കരുത്തുള്ള ഒരു ബൈക്കിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകില്ല യമഹ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ബജാജ് പൾസർ ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള കരക്കമ്പികൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നു തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ അത്തരം ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളുടെ തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കെ ടി എമ്മിനെതിരെയും അരങ്ങേറുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് ഇറങ്ങിയതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പവർ ടു വെയ്റ്റ് റേഷ്യോ ഉള്ള ബൈക്കുകളാണ് കെ ടി എം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ബൈക്കിന് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത വിധമുള്ള ആക്സിലറേഷൻ ആണ് കെ ടി എമ്മിന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നത് വളരെ മികച്ച ഹാൻഡ്ലിങ്ങും ബ്രേക്കിങ്ങും ഉള്ള ഈ ബൈക്കുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അത് ഓടിക്കുന്നവരുടെ പരിചയക്കുറവ് തന്നെ ബൈക്കിന്റെ ത്രോട്ടിൽ ആരും തിരിച്ചാൽ വേഗം കൂടും അത് മനുഷ്യനായാലും കുരങ്ങായാലും ശരി എന്നാൽ അത് സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്താൻ മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറിലുള്ള ഒരു റൈഡർക്കേ കഴിയൂ കുരങ്ങന്റെ കൈ മാത്രം പോരാന്ന് സാരം ഒരു ബൈക്ക് വേഗത കുറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന വേഗതകളിൽ വാഹനത്തെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കും ത്രോട്ടിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് പിന്നെ റിയർ ബ്രേക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു നല്ല റൈഡർക്കറിയാം പക്ഷേ തലയിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ വേഗതയുടെ ഹരം മാത്രം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവർ മർക്കടന്മാരെ പോലെ ത്രോട്ടിലെ വിരലുകൾ അല്പം വിടർത്തി ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ലിവറിനെ വലിച്ചെടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ലിവറിലൂടെ മരണവും അവരിലേക്ക് അരച്ചു കയറുന്നു പിന്നിലെ വീലിന്റെ ട്രാക്ഷൻ നിയന്ത്രിച്ചാൽ മാത്രമേ വാഹനം നിങ്ങളുടെ വരുതിക്ക് നിൽക്കൂ അല്ലാതെ മുൻ ബ്രേക്ക് മാത്രം പ്രവർത്തിപ്പിച്ചാൽ മുന്നിലെ വീൽ തെന്നി വാഹനം മറിഞ്ഞ് എവിടേക്കെങ്കിലും നിരങ്ങിച്ചെന്ന് നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയും തീർച്ചയായും ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ കരുത്തിൽ എന്നതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിതമായ കരുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വരുന്ന വീഴ്ചയാണ് കെ ടി എം അപകടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ തീരെ കരുത്തില്ലാത്ത ബൈക്കുകളിൽ ആക്സിലേറ്റർ പിരിച്ചു പിടിച്ച് പരമാവധി വേഗതയെ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ കിലോമീ